Magandang araw po. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang Real Booty uh, Double Electric Breast Pump. So, um, papakita natin yung laman. Papakita natin kung paano siya buuin at kung ano ang maitutulong nito sa inyo. So, para sa mga working moms na gustong ipagpatuloy yung pag-breastfeed, kailangan nilang mag-pump para may maiiwan silang gatas kay baby na siyang ibibigay kapag sila ay nasa trabaho or pag hindi sila magkasama. Okay, so ito yung parts niya. Ilabas lang muna siya natin lahat. So very efficient kapag ka electric pump kasi hindi nakakangalay sa kamay as compared to manual pumps. Tapos, uh, yun, mas masasave din yung oras nyo kasi mas mabilis makapag-pump kapag ka electric. So, ito ay double, kaya two sets yung ating bottles. Okay, so ganito. So, meron siyang mga hose. Hindi dadaan yung gatas dito, by the way. Okay. So, paano ba siya buuin? So, yung isang bote, yes, ito yung pinaka-bottle niya. So, kaya nito hanggang... 150 ml or 5 ounces. Tapos, sige, labas ko lang muna ito. Ayan, so dalawa sila. Ito yung flange. Okay. So, ito yung ilalagay natin sa breast. Meron siyang cover dito sa taas. Tapos, ito yung diaphragm, which is gawa sa silicone. Okay. So, ito yung malambot. Ito yung nasa suck. At sya. Kaya siya ay magka-create ng pressure sa pump. Okay? So, yung design niya is sarado to. So, actually, yung gatas, papasok lang dito, tapos bababa. So, hindi siya mapupunta sa pump na ikakabit natin dito sa ibabaw mamaya. Tapos, dito meron tayong valve. Okay? So, kailangan din tong valve para mas create ng suction. So, so to complete the set, yan, yun. Sasara lang natin siya. Okay. So, ganun din dun sa kabila. Uh, paghuhugasan, kahit hanggang dito ng hugasan. Yung hose is kahit hindi na hugasan. So, mas gusto kong nakababa ito dito para mas diretso yung flow ng hangin. Okay. So, ganyan. Buo na siya. So, ito yung pinaka-motor. So, meron siyang buttons. Later, isa-isahin natin yung buttons na yan. Tapos, meron tayong, uh, ano ba to? Parang connectors. So, kung gusto natin na gamitin siya na double breast pump, kailangan natin itong Y tube splitter. So, ikakabit natin yung hose on each branch. Okay? Diyan. Hindi ko muna siya buuin kasi baka hindi ko matanggal. And then, the other one is, of course, on the other side. Tapos, ipapasok natin siya dito. Okay. Tapos, yung other end ng tube, okay, is ipalagay natin dito sa ating bottle with breast kit or with flange. Okay. So, nilagay ko yung isa. Uh, single pump lang muna yung ipapakita ko. So, tanggalin ko lang muna ito. Okay. So, dalawa yung tubes. Kasi nga, double pump. Pero, kung single lang ang gagawin natin, ito lang yung i-connect natin. So, kailangan ko tong adapter na to para ma-connect sya dito. Yan. So, this is now a configuration for single breast pump. So, kung double breast pump, palitan natin yun nito, tapos gamitin natin yung kabilang hose. Okay. So, dito sya naka-connect. So, yung sinasabi ko kanina, itong motor is uh, maghihigop ng hangin dito sa loob ng hose hanggang dun sa diaphragm. Pero yung gatas, hindi makakapasok dito. Uh, yung old designs kasi ng mga pump is, hindi, walang seal dyan, so pwedeng pumasok yung gatas dito. So, may risk na masira yung motor. So, this is uh, less risk na masira yung motor. Tapos, mas hygienic pa kasi nga, uh, kahit ipahiram niyo yung motor, as long as inyo yung breast kit, uh, hindi mahahawa, or hindi magdidikit yung gatas. Maghahalo yung gatas nyo sa gatas ng other mummies pag pinahiram niya si motor. Okay? Uh, the plastic where uh, nagawa itong mga bottles na to is BPA-free, so pwedeng-pwede niya siyang sterilize. 
uh, kahit itong hose, kahit hindi nyo na hugasan. Uh, kapag kailangan lang, sa kanya lang. Pero since hindi nga po mapasok yung uh, tubig sa kanya, ay yung gata sa kanya. So, hindi naman necessary na hugasan sa lagi. Ngayon, pag hinugasan nyo to at nagkaroon ng tubig sa loob, kailangan nyo siyang i-swing para mawala yung tubig sa loob bago gamitin. Otherwise, pwede yung pumasok sa pump motor yung tubig at masisira yung pump. So, ngayon, ipoconnect na natin siya with this USB connector. So, kailangan nyo ng power bank or kailangan nyo nung head nung charger para isaksak siya sa outlet at mabuhay yung ating motor. So, I have a power bank here on the side. Teka, na orientation nito. Okay. So, ipoconnect natin siya. Ayan. So, pag binuhay natin siya, I'm not sure if nakikita nyo, pero kulay red yung ilaw. Buksan natin yung ilaw para mas mapansin nyo. Ayan. So, mas kita nyo na ba yung kulay red? So, tatakbo ito for 2 minutes sa mode na yan. So, pag kulay red, siya ay stimulation mode. Ito yung mode na nagtitrigger ng letdown ng gatas. Okay? Uh, after 2 minutes, automatic ito na magsishift sa expression mode. So, yun na yung mode na talagang nagsasak na ng gatas yung pump. So, automatic siya after 2 minutes. And uh, I think uh, after 30 minutes, auto shut off din to. So, kahit wala kayong timer, auto, uh, automatic siyang hihinto kapag ka nakapag 30 minutes na siya. Pero, I would not recommend na antayin yung matapos yung 30 minutes. Kasi, ayan na, nag-ano na siya. Nag-expression mode na siya. Kasi, kaya ayaw kang tapos niya 30 minutes. Kasi, uh, isang tip para mas marami kayong ma-pump is to stimulate the breast to have multiple letdowns. So, mas recommended ko na 2 minutes st stimulate, tapos 8 minutes na expression, tapos do it again for twice or thrice para mabuo yung 30 minutes na pumping session niya. Okay? So, kung uh, hindi enough sa inyo yung suction, pwede nyo i-press meron tayong plus button so pwede nyo lakasan yan so mas lumalakas yung suction o kaya pwede nyo siyang hinaan ngayon kung gusto nyo ibalik sa stimulation mode pindutin nyo lang itong M which means the mode so yan so naging stimulation mode ulit sya pwede nyo rin taasan to but I think if you increase and increase tatawid sya sa expression mode I'm not sure Hindi. So, kailangan nyo i-press C, M para maging expression mode siya. Okay? So, pakita natin kung paano siya magsak. Balik lang muna natin siya dyan. So, nakakonect siya dito sa ating breast kit. Uh, itong kit na to. So, sample lang natin. So, ayan. Mahina lang siya. So, try natin lakasin. So, pag expression mode, mas ma hindi yung kanyang suction. Pag nalakasan pa natin, mas matindi pa. Yan lang po.